ഹായ് ഓൾ സോ എവല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷൻസ് ആണ് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷൻസിൽ നിന്നും ഇതുവരെ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ഒറിജിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തത് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് എന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിഗ് ബാങ് തിയറി യൂണിവേഴ്സ് വാസ് ഫോമഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ഹോട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ഹോട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തത് കാരണമാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് തിയറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിഗ് ബാങ് തിയറി ട്വൻറ്റി ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ഹോട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പ്രപഞ്ചം ഫോം ചെയ്തത് യൂണിവേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തത് യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കെയിം ഡൗൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ഫോമഡ് ഗ്യാസ് ഇസ് കണ്ടൻസ്ഡ് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗാലക്സീസ് യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു സോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ഫോം ചെയ്തു ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ചുരുങ്ങി ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഗാലക്സീസ് ഫോം ചെയ്തു ഇനി ഹൗ വാസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് എർത്ത് എങ്ങനെയാണ് എർത്ത് ഉണ്ടായത് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഓഫ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ദ എർത്ത് വാസ് ഫോമഡ് എബൌട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദർ വാസ് നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൺ ഏർലി എർത്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ മീത്തൈൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് അമോണിയ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം മോൾട്ടൻ മാസ് കവേഡ് ദ എർത്ത് സർഫസ് മിൽക്കി വേയുടെ ഭാഗമായ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായത് അന്ന് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാട്ടർ വേപ്പർ മീതൈൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അമോണിയ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം മോൾട്ടൻ മാസ് കവേഡ് ദ എർത്ത് സർഫസ് വാട്ടർ വേപ്പർ മീതൈൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമോണിയ തുടങ്ങിയ ഗ്യാസസ് ഭൂമിയുടെ ഉരുകിയ സർഫസിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി സം റിയാക്ഷൻസ് ഹിയർ ഇതൊക്കെ അന്ന് നടന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് റിയാക്ഷൻസ് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന യു വി റേസ് വാട്ടറിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആക്കി മാറ്റി ഇനി എമോണിയ ഓക്സിജൻ മീതൈൻ ഇതൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്തു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തു ദെൻ ദ ഓസോൺ ലെയർ വാസ് ഫോമഡ് As it cooled, the water vapor fell as rain to form oceans. Pinnid ozone layer form edu. Atmosphere ill undaya, e water vapor pinnid thanuth varshangal olam nindu nindu mađa undai. Angane endu form edu? Oceans form edu. So, ithreem points aane origin of earth enna topic ill nindu orthu vekke endu. So, we have discussed that earth formed 4.5 billion years ago. Namudu boomi edha andu 4.5 billion varshangal kum umbaane undaayadu. Boomi ill engane aane? ലൈഫ് ഫോം ചെയ്തത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സോ ദർ ആർ മെനി തിയറീസ് ദറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ലൈക്ക് തിയറി ഓഫ് പാൻസ് പെർമിയ തിയറി ഓഫ് സ്പൊണ്ടാനിയസ് ജനറേഷൻ തിയറി ഓഫ് ബയോജനസിസ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് തിയറി തിയറി ഓഫ് പാൻസ് പെർമിയ ലൈഫ് കെയിം ടു എർത്ത് ഫ്രം അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ മറ്റ് പ്ലാനറ്റിലാണ് ലൈഫ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്തത് പിന്നീട് അത് സ്പോർട്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിലും എത്തി ഇതാണ് തിയറി ഓഫ് പാൻസ് പെർമിയ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ ലൈഫ് ഫോമഡ് ഇൻ അതർ പ്ലാനറ്റ് ലേറ്റർ ഇറ്റ് റീച്ചഡ് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്പോർട്സ് സെക്കൻഡ് തിയറി തിയറി ഓഫ് സ്പൊണ്ടാനിയസ് ജനറേഷൻ ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് തിയറി ഓഫ് അബയോജനസീസ് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം നോൺ ലിവിംഗ് മാറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രോ മഡ് എക്സെട്രാ തിയറി ഓഫ് സ്പൊണ്ടാനിയസ് ജനറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് ഉണ്ടായത് വൈക്കോൽ ചെളി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായത് ലൈഫ് ഈസ് ഫോമഡ് ഫ്രം നോൺ ലിവിംഗ് മാറ്റേഴ്സ് പക്ഷേ ജീവനുള്ളവയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മറ്റൊരു ജീവൻ ഉണ്ടാവോ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് ബയോജനസിസ് ലൈഫ് ഫോമഡ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയ ലൈഫ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ നോട്ട് ഫ്രം നോൺ ലിവിംഗ് മാറ്റർ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ആരാണ് ലൂയിസ
സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി പിന്നീട് എന്താവുന്നില്ല മാറുന്നില്ല സെയിം ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിലും ഉണ്ടാവുക എർത്ത് ഈസ് എബൌട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷന് പ്രകാരം ഭൂമി എത്ര വർഷം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇതൊക്കെയാണ് തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷനിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഈസ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ പ്രപ്പോസിഡ് ബൈ ഒപ്പാരിൻ ആൻഡ് ഹാൾഡൈൻ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് ആക്സിഡൻ്റലി റിയാക്റ്റഡ് ഇൻ വാട്ടർ ടു ഫോം ലൈഫ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഒപ്പാരിൻ ആൻഡ് ഹാൾഡൈൻ വാട്ട് വാസ് ദെയർ തിയറി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് ആക്സിഡൻ്റലി റിയാക്റ്റഡ് ഇൻ വാട്ടർ ടു ഫോം ലൈഫ് ഓഷനിൽ നടന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ലൈഫ് ഫോം ചെയ്തത് ദാറ്റ് മീൻസ് സം റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കോർഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ ഓഷ്യൻ ഓഷ്യനിൽ വെച്ച് ചില റിയാക്ഷൻസ് നടന്നു അത് കാരണമാണ് ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഫോം ചെയ്തത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് കുഡ് ഹാവ് കം ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിക് മോളിക്കൽസ് ലൈക്ക് ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ എക്സെട്ര പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നോൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിക് മോളിക്കൽസ് ആയ ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ഇവയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഫോം ചെയ്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് തിയറി അക്കോർഡിംഗ് ടു കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മെയ്തെയിൻ എമോണിയ വാട്ടർ വേപ്പർ തുടങ്ങിയ ഗ്യാസസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അമിനോ ആസിഡ് പോലുള്ള മോളിക്കൽസ് ഫോം ചെയ്തു ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ എർത്ത് വെയർ അന്നത്തെ പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇതുപോലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഫേവർ ചെയ്ത ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരുന്നു അന്നുണ്ടായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വോൾക്കാനിക് സ്റ്റോംസ് റെഡ്യൂസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരുന്നു വോൾക്കാനിക് സ്റ്റോംസ് അതേപോലെ റെഡ്യൂസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റെഡ്യൂസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മീൻസ് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് റിയാക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരണമാണ് ലൈഫ് ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു തിയറി ലാബിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് യൂറി ആൻഡ് മില്ലർ ഒപ്പാരിൻ ആൻഡ് ഹാൾഡൈൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂറി ആൻഡ് മില്ലർ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ഗ്യാസ് ചാമ്പർ കാണാം വാട്ടർ ചാമ്പർ കാണാം കണ്ടൻസർ കാണാം സോ പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും അവർ ഈ ഒരു അപ്പാരറ്റസിൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻ ഡേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടുക്ക് മീതൈൻ ഹൈഡ്രജൻ എമോണിയ ഇൻ എ ഫൈവ് ലിറ്റർ ഫ്ലാസ്ക് ഇതിലുള്ള ഈ അപ്പാരറ്റസിൽ കാണുന്ന ഗ്യാസ് ചാമ്പറിൽ അവർ ഏതൊക്കെ ഗ്യാസസ് ഫിൽ ചെയ്തു മീതൈൻ എമോണിയ ഹൈഡ്രജൻ എക്സെട്ര വാട്ടർ വേപ്പർ വാസ് ഫോമഡ് ബൈ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ അറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ലൈറ്റ്നിങ് വോൾക്കാനിക് സ്റ്റോംസ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു അപ്പാരറ്റസിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിക് എനർജിയാണ് എയർ ഹാസ് റിമൂവ്ഡ് യൂസിങ് വാക്വം പമ്പ് സോ പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ സിമിലറായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയർ റിമൂവ് ചെയ്തു വാക്വം പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് എയർ റിമൂവ് ചെയ്തു യൂസ്ഡ് കണ്ടൻസർ ഫോർ ലിക്യൂഫൈയിങ് ദ ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ഫ്ലാസ്ക് ഫ്ലാസ്കിലുള്ള ഗ്യാസസ് ലിക്യൂഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടൻസർ യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് പിന്നീട് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ശേഷം വാട്ട് ദേ ഗോട്ട് ദേ ഗോട്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് യൂറി ആൻഡ് മില്ലർക്ക് ഏത് ബയോമോളിക്കൽ കിട്ടി അമിനോ ആസിഡ് ഓക്കെ ഇൻ സിമിലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അതേഴ്സ് ഗോഡ് ഷുഗർ നൈട്രജൻ ബേസസ് പിഗ്മെൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് പിന്നീട് പല സയൻറ്റിസ്റ്റും ഇതുപോലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അവർക്ക് പിന്നീട് ഏതൊക്കെ മോളിക്കൽസ് കിട്ടി ഷുഗർ നൈട്രജൻ ബേസസ് പിഗ്മെൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അമിനോ ആസിഡ് പോലുള്ള മോളിക്കൽസ് ഫോം ചെയ്തു അതേപോലെ യൂറി ആൻഡ് മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ശേഷവും അവർക്ക് അമിനോ ആസിഡ് പോലുള്ള മോളിക്കൽസ് കിട്ടി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഇതേപോലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് പ്രിമിറ്റീവ് എർത്
the changes occurred by an organism during their lifetime are passed on to the next generation organs in the use um disuse um karanam evolution nadakkum ennaanu lamark explain cheyathu adayathu or organ nammal koodalai use cheyunnundengile adu different aayittu evolve cheyum യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറും ആ ഓർഗന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഇതാണ് ലാമാർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോയിൻ്റ് എവല്യൂഷൻ ബൈ ഡിസ്യൂസ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഏർലി സ്നേക്ക് ഹാഡ് ലിംസ് ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിസ്യൂസ് ലിംസ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ലാമാർക്കിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം മുമ്പ് സ്നേക്സിന് ലിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സ്നേക്ക് ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസമാണ് അതുകൊണ്ട് ലിംസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ലിംസ് യൂസ് ചെയ്യാതെയായി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഓർഗൻസ് പിന്നീട് എന്തായി മാറി ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു എവല്യൂഷൻ ബൈ യൂസ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഒരു ഓർഗനെ നമ്മൾ കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഓർഗൻസിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ലാമാർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടി ജിറാഫിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്കാസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ജിറാഫ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഈറ്റിംഗ് ലീവ്സ് ഓൺ ദ ട്രീസ് ദിസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രച്ചിങ് ഓഫ് ദർ നെക്ക് ദിസ് ന്യൂ ക്യാരക്ടർ വാസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ദസ് ജിറാഫ്സ് വിത്ത് ലോങ് നെക്ക് ഇവോൾഡ് നമുക്കറിയാം ജിറാഫിൻ്റെ നെക്ക് ലോങ് നെക്ക് ആണ് ജിറാഫിൻ്റെ പൂർവികർ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് പൊക്കം കൂടിയ മരത്തിലെ ഇലകൾക്ക് വേണ്ടി കഴുത്ത് സ്ഥിരമായി എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു അത് കാരണം പിന്നീട് എങ്ങനെയുള്ള ജിറാഫ് ഫോം ചെയ്തു കഴുത്ത് നീളം കൂടിയ ജിറാഫ് ഫോം ചെയ്തു ഇതാണ് ലാമാർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗൻ കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ജിറാഫിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ട്രീസിലുള്ള ലീവ്സിന് തിന്നാൻ വേണ്ടി ജിറാഫ് നെക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈ തിയറി പിന്നീട് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തു കാരണം അക്യൂഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അക്യൂഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനിച്ച ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതൊരിക്കലും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യില്ല നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യില്ല ജനറ്റിക്കലി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് തിയറി തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ബൈ ഡാർവിൻ ചാൾസ് ഡാർവിൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാർവിൻ നാച്ചുറൽ വിൽ സെലക്ട് ഫേവറബിൾ ഓർഗാനിസംസ് പ്രകൃതി തന്നെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അൺഫേവറബിൾ ഓർഗാനിസംസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഓർഗാനിസംസ് സർവൈവ് ചെയ്യും അല്ലാത്തവ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും ഇതാണ് ഡാർവിൻ്റെ തിയറി ഡാർവിൻ ഈ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ബുക്കാണ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഡാർവിൻ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഗാലപ്പാഗോസ് ഐലൻഡിലാണ് ഈ ഗാലപ്പാഗോസ് ഐലൻഡിലേക്ക് ഡാർവിൻ പോയത് ഷിപ്പിലൂടെയാണ് നെയിം ഓഫ് ഷിപ്പ് എച്ച് എം എസ് ബീഗൾ ഓക്കെ ഡാർവിൻ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഐലൻഡാണ് ഗാലപ്പാഗോസ് ഐലൻഡ് ആൻഡ് ഡാർവിൻ വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് റോബർട്ട് മാൽത്തൂസ് ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ റോബർട്ട് മാൽത്തൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം റോബർട്ട് മാൽത്തൂസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ തിയറീസിലെ ചില പോയിൻറ്റ്സ് ആരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു ഡാർവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു സോ ആ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഡാർവിൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഡാർവിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കാം ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് സോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫുഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഷെൽട്ടർ കുറയുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിൽ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫേവറബിൾ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളവർ ആ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവർ സർവൈവ് ചെയ്യും അല്ലാത്തവ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദോസ് വിത്ത് നോ ഫേവറബിൾ വേരിയേഷൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വേരിയേഷൻസ്
നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറിയുടെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസെൻറ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസെൻറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ലൈഫ് ഫോംസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ട്സ് ഫേവറബിൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഓരോ ഓർഗാനിസംസും മുമ്പുണ്ടായ ലൈഫ് ഫോംസിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് അതാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ സെലക്ട്സ് ഫേവറബിൾ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രകൃതി ഫേവറബിൾ ആയ ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ടു കീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസെൻറ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇത് എക്സാമിന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമിലർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറി ഡാർവിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻഫറൻസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആൽഫ്രഡ് വാലസ് ആൽഫ്രഡ് വാലസ് ഹു വർക്ക്ഡ് ഓൺ മലായ് ആർച്ചിപെലാഗോ ഗോഡ് സിമിലർ ഫൈൻഡിങ്സ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡാർവിൻ ഡാർവിൻ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഗാലപ്പാഗോസ് ഐലൻഡിലാണ് ആൽഫ്രഡ് വാലസ് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് മലായ് ആർച്ചിപെലാഗോ ഓക്കെ ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ മലായ് ആർച്ചിപെലാഗോ ഐലൻഡ്സിലാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറിയിൽ ഡാർവിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേവറബിൾ വാരിയേഷൻ ഉള്ളവർ സർവൈവെയും അല്ലാത്തവർ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും പക്ഷെ ഡാർവിൻ എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഈ വാരിയേഷന് എന്താണ് കാരണം ഓരോ ഓർഗാനിസംസും ഡിഫറെൻറ്റ് വാരിയേഷൻ കാണിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് വാരിയേഷന് കാരണം ജീൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബൈ ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രിസ് ഹി കണ്ടക്ടഡ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ഇൻ ഈവനിങ് പ്രൈം റോസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഒക്യർ ബിക്കോസ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ മൈനർ വാരിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡാർവീനിയൻ വാരിയേഷൻ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ വാരിയേഷൻസ് കാരണമല്ല എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എവല്യൂഷൻ നടക്കാൻ എന്താന്ന് കാരണം മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അതായത് ജീൻസിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് കാരണമാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രീസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഓർഗാനിസംസിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ജെനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കാരണമാണ് എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ചെറിയ വാരിയേഷൻസ് അല്ല എവല്യൂഷന് കാരണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം മ്യൂട്ടേഷൻ കോസ്ഡ് സ്പീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് സാൾട്ടേഷൻ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്ന ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷന് സാൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാൾട്ടേഷൻ മീൻസ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ സോ ഡാർവിൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനും ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രീസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഡാർവിൻ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി പ്രപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രീസ് ഡാർവിൻ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഫിഞ്ചസിലാണ് ഗാലപ്പോഗോസ് ഐലൻഡിലെ ബേർഡ്സിലാണ് ഫിഞ്ചസിലാണ് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രീസ് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് പ്ലാന്റിലാണ് ഇവനിങ് പ്രൈം റോസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രകാരം വാരിയേഷൻ സ്മോൾ ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷനൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി പ്രകാരം ലാർജ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ലെസ് ആയിരിക്കും നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറി പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന വാരിയേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് പക്ഷെ അക്കോർഡിംഗ് ടു മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് നമ്മൾ സാൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറി പ്രകാരം നടക്കുന്നത് വാരിയേഷൻ മൈനർ വാരിയേഷൻ ആണ് ചെറിയ വാരിയേഷൻസ് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി പ്രകാരം ലാർജ് വാരിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എ ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ടു തൗസൻഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ ഫസ്റ്റ് സെല്ലുലാർ ഫോംസ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പേർഡ് ഓൺ അർത്ത് ടു തൗസൻഡ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭൂമിയിൽ സെല്ലുലാർ ഫോംസ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇൻവേർട്ട് ബ്രീഡ്സ് വെയർ ഫോമഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇൻവേർട്ട് ബ്രീഡ്സ് ഫോം ചെയ്തു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ജോലസ് ഫിഷ് ഇവോൾവ്ഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോലസ് താടിയല്ലില്ലാത്ത ഫിഷസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു ജോലസ
ഈ ഫിഷ് പിന്നീട് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ആംഫിബിയൻസായി ഇവോൾവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ആംഫിബിയൻസാണ് പിന്നീട് റെപ്റ്റൈൽസായി ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ത്രീ ട്വൻറ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ സീ വീഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂ പ്ലാൻസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സീ വീഡ്സ് കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഇതൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കടൽ ആൽഗകൾ പ്ലാൻസ് ഇതൊക്കെ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ റെപ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് ആൻഡ് സൈസസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ഓൺ അർത്ത് സം ഓഫ് ദീസ് ലാൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് വെൻ ബാക്ക് ഇൻ ടു വാട്ടർ ടു ഇവോൾവ് ഇൻ ടു ഫിഷ് ലൈക്ക് റെപ്റ്റൈൽസ് എക്സാമ്പിൾ ഇക്തിയോസോസ് അങ്ങനെ പിന്നീടുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള റെപ്റ്റൈൽസ് ഫോം ചെയ്തത് പിന്നീട് ലാൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് ലാൻഡിൽ കാണുന്ന റെപ്റ്റൈൽസ് വാട്ടറിലേക്ക് തിരിച്ച് നിന്ന് ഫിഷ് പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആയി ഇവോൾവ് ചെയ്തു അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇക്തിയോസോസ് സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഏത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരൊക്കെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഇതിൽ പറയുന്ന സീലോ ക്യാന്ത് ഇക്തിയോസോസ് ഇതുപോലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ദ ലാൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് വെയർ ദ ഡൈനോസേഴ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡൈനോസർ ടെറനോസോറസ് റെക്സ് ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് ഇൻ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഹാഡ് ഹ്യൂജ് ഡാഗർ ലൈക്ക് ടീത്ത് ലാൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള ലാൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഏതായിരുന്നു ഡൈനോസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡൈനോസറിൻ്റെ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ടെറനോസോറസ് റെക്സ് ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ജയൻ ഫേൺസ് ഓർ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് വെയർ പ്രസൻറ്റ് സോ ആ സമയത്ത് ജയൻ ഫേൺസ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ ഡൈനോസേഴ്സ് സഡൻലി ഡിസപ്പിയേർഡ് ഫ്രം എർത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൈനോസേഴ്സ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഡിസപ്പിയർ ആയി അതിനുശേഷം ദ ഫസ്റ്റ് മാമൽസ് വെയർ ലൈക്ക് ഷ്രീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് മാമൽസ് ഫോം ചെയ്തു വെൻ റെപ്റ്റൈൽസ് കെയിം ഡൗൺ മാമൽസ് ടുക്ക് ഓവർ ദിസ് എർത്ത് ഓക്കെ റെപ്റ്റൈൽസ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് മാമൽസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു സോ ഇതാണ് എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ഫോക്കസ് 